ஹாய் ஐ மோத்திஷ் உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி கோச் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இந்த ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து ஃபிஃப்த் டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன மாடல் இருக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஆர்இஐடின் உங்கள் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் இது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஆர்இஐடின்றது என்னென்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாடல் ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் இப்போ நீங்கள் வந்து ஓஎம்ஆரில் பார்க்குறீங்க ஒரு பெரிய ஐடி பார்க் இருக்குது இந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ஐடி பார்க்கை நீங்கள் ஓன் பண்ண முடியும்னா இந்த ஆர்இடி வந்ததுக்கப்புறம் பண்ண முடியும் அதில் ஒரு ஷேரை நீங்கள் வாங்க முடியும் எம்பஸின்ற ஒரு கம்பெனி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஆர்இடி வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க போன வருஷம் ப்ரைஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது புது மாடல் ஆக்சுவலாக இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இது புது மாடல் இது வந்து யுஎஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துலலாம் வந்து இந்த மாதிரி மாடல் ஆல்ரெடி ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்னு இருக்குது இந்தியாவில் இது தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து போன வருஷம் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன மாடல் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் வச்சிங்களா மொத்தமாக அதை ஷேர்ஸாக டிவைட் பண்ணிடுறாங்க ஈச் ஷேர் டூ லேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஷேர் வாங்கினா ரெண்டு லட்சம் கொடுத்து ஒரு ஷேரை வாங்கணும் மினிமம் டூ லேக்ஸ் வந்து ஷேரோட வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எம்பசியை பொறுத்த இருக்கும் பட் மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டூ லேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணணும் இது வந்து ஸ்டாக் ட்ரேடிங் மாதிரி தான் அவங்களுக்கு லிக்விடிட்டி ஃபண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஷேரை விற்கலாம் வேறு ஒருத்தர் யாருன்னா வாங்குவாங்க ஸோ இது ஸ்டாக் மார்க்கெட் என்ற மாடல் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ எப்படி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் ஒர்க் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் இது இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு டிவிடண்ட் எப்படி வரும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கம்பெனிஸில் வந்து டிவிடண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து ஷேர் பண்ணுற மாதிரி இதில் ரெண்டல் ரெவன்யூ அந்த கமர்ஷியல் பில்டிங்கில் என்ன ரெண்டல் ரெவன்யூ வருதோ அந்த ஒன் இயர்க்கு அதில் வந்து நை டென் பர்சன்ட் அவங்க அட்மின் காஸ்ட் அண்ட் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் காஸ்ட் எடுத்துனா மீது நைன்டீன் நைன்டி பர்சன்ட்டை வந்து டிவிடண்டாக ஷேர் பண்ணி எல்லாருக்குமே கொடுத்துருவாங்க இது வந்து ஒரு செவன் டு எயிட் ஆர் நைன் பர்சன்ட் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து வருது நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு டூ லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டின்றனால ரெண்டு அண்ட் நீங்கள் கொடுத்த அந்த டூ லேக்ஸ் வந்து ப்ரா அப்ரிஷியேட் ஆகிற மாதிரி ஸ்டாக் மார்க்கெட் மாதிரி தான் இது ஷேர் ப்ரைஸ் ஏறும்போது உங்கள் ப்ரைஸ் ஏறும் இதில் ஒரு சின்ன ரிஸ்க் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இது ஸ்டாக் மார்க்கெட் மாடல் ரிலேட்டடுன்றனால இந்த நியூஸ் வரும்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஏறி இறங்குற மாதிரி இதுவும் வந்து பெரிய ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்கும் இந்த ஷேர் ப்ரைஸில் பொறுத்த இருக்கும் பட் உங்களுக்கு அந்த டிவிடண்டை பொறுத்த வரைக்கும் செவன் டு எயிட் பர்சன்ட் கிளியராக வந்துடும் ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது இப்போ தான் வந்து ஒரு ஒன் இயர் தான் அது இது இன்னொரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் இதோடைய ப்ளஸ் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்னன்றது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரியும் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சீரீஸில் வந்து நம்ம அஞ்சு டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று லேண்டு பார்த்துருக்கோம் ரெண்டாவது கமர்ஷியல் பார்த்துருக்கோம் மூணாவது வந்து பில்டரோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்துருக்கோம் நாலாவது வந்து இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் மூலிமா பேங்க்ஸ் மூலிமா ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அஞ்சாவது வந்து ஆர்இடி ஸோ இதில் எது உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் யோசித்து முடிவெடுங்க இது ஒவ்வொருத்தருடைய ரிஸ்க் ஹேபிட்டட் தேவை அவங்களுடைய தேவையை பொறுத்து அவங்க கையில் இருக்க என்ன பணம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பணம் இருக்குது அவங்களுடைய தேவையை பொறுத்து இது இருக்குது என்கிட்ட பணம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறதுக்குன்னா நீங்கள் லேண்ட் ஓனாக வாங்குறது பெஸ்ட்டு என்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஃபிஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் இருக்குது நான் வந்து ஒரு பில்டரோட ப்ராஜெக்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணனா பண்ணலாம் இல்லை என்கிட்ட ஒரு டூ க்ரோஸ் இருக்குது நான் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்னா பண்ணலாம் ஆனால் இன்ஸ்டியூஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட ரிஸ்க் டேக்கிங் கெப்பாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து உங்களோட உங்களோட ஏஜ் உங்களோட ரிஸ்க் டேக்கிங் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட் உங்கள் ப்ரொட்ஃபோலியோ என்ன இருக்குது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டெசிஷன் எடுக்கணும் ஹோப் இந்த சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்களோட நண்பர்களையும் நீங்கள் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை யூடியூப் சேனல் அண்ட் ஃபாலோ மீ ஆன் ஃபேஸ்புக் ஃபார் ரெகுலர் அப்ட